আসসালামু আলাইকুম শুভ নববর্ষ সবাইকে ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলা সংবাদ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি চিন্তিয়া হক শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম গতিময় জীবন থেকে বিদায় নিল আরো একটি বছর স্বাগত 2024 বর্নিল আতশবাজি আর আলোক সজ্জায় নববর্ষকে বরণ করলো দেশবাসী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন বই বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 3 কোটি 81 লাখ শিক্ষার্থী পাবে নতুন বই এবার প্রমাণ করতে হবে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ এবং সুষ্ঠু ভোট করা যায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বললেন সিএসসি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ স্বাগত 2024 পুরনো সব অপূর্ণতাকে পিছে ঠেলে নতুন প্রত্যাশায় এবার নতুন অধ্যায় রচনা করার পালা যার শুরুটা বর্ষবরণে শহর আর গ্রাম উদযাপনের ধরন আলাদা হলেও খ্রিস্টীয় নতুন বছর নিয়ে আছে নানা পরিকল্পনা তবে 24 এর শুরুতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে এখন তাকিয়ে আছে দেশের মানুষ দেশ ও জাতির কল্যাণে রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে সমঝোতা তাগিদ দিচ্ছেন বিশিষ্ট জনেরা আদিন সজীবের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন আশিকেম রাসেল রেইনবো পিকস নতুন বছরের প্রথম ভোর কি অপরূপ সুন্দর কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে সূর্যের কোমল পরশে জলজলে করছে বাংলার প্রাণ প্রকৃতি পাখপাখালির অলসতা ভাঙিয়ে সূচনা হলো দু হাজার চব্বিশের নতুন দিগন্তের সুদিনের আশায় কৃষক মুক্তার ফসলের খেতে হাজির বছরের প্রথম প্রহরেই বললেন কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না এইগুলোই আমার জীবন এইগুলোই আমার যান নতুন বছরের জন্য কোনো ভাবার কোনো সময় থাকে না যা টাকা পয়সা আছে তারা এগুলো করে বাংলা মাস কিষান কৃষানির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আধুনিক জীবনে ইংরেজি বারো মাসের হিসেবটাও এখন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে কাতি মাসে আমরা ফসল ফলাইছি ইংরেজি মাসে হিসাবে এটাই পনেরো দিন আগ পাস এটা হয় হিসাব তো একটাই তবে এই আলোচনা ছাপিয়েও দু হাজার তেইশ জুড়ে রাজনৈতিক সংঘাত আর সাত জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েও তাদের আছে নানা চিন্তা বিশ্লেষণ বিএনপির লোকজনগুলো আছে তারা যে আজকে লড়াইটা করবে কার সাহসে লড়াইটা করবে শুভবুদ্ধির উদয় হবে এমন প্রত্যাশা শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের দুই হাজার তেইশ সালে আমাদের অনেকগুলি অপূর্ণতা ছিল বড় দুই দলের ভিতরে সন্দেহ অবিশ্বাস এত ঘনীভূত হয়ে গেল যে কথাবার্তাই বন্ধ হয়ে গেল সংবিধানকে মেনে আমরা আরও অনেক সমাধান করতে পারতাম হয়তো সম্ভব নির্বাচন হয়ে গেলে যে সব আমাদের শেষ হয়ে যাবে তাও না আমি মনে করি নির্বাচনে যে প্রার্থী যে দলটি জয়ী হবে তারা অনেক বেশি উদারতা দেখিয়ে যারা নির্বাচনে আসতে পারেনি তাদের সঙ্গে একটা সংলাপ শুরু করবে সব গ্লানি মুছে নতুন আলোর খোঁজে সবাই দু হাজার শুরু এমন এক সময় হলো যখন বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে বড় দুই রাজনৈতিক শিবির এমনকি সুষ্ঠু ভোট নিয়ে দেশ বিদেশের আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণও এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই বাস্তবতায় আগামী নির্বাচনের পরের অবস্থা কোন দিকে যায় তা নিয়ে নানা শঙ্কা এবং অনিশ্চয়তা থেকেই গেল আদিন সজীব এটিএন বাংলা ধল্লা মানিকগঞ্জ সব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই আতশবাজি ফানুসে নতুন বছরকে উদযাপন করল নগরবাসী যদিও গত বছরের তুলনায় এবার রাজধানীর আকাশে ফানুস উড়েছে কম তবে গলার কাটা ছিল আতশবাজির বিকট শব্দ তবে এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে কোনো ধরনের আতশবাজি কিংবা ফানুস উঠতে দেখা যায়নি রাজধানীর হাতির ঝিলও ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় আরও জানাচ্ছেন মাজহারুল হক মুহাজির ঘ 
ঘড়ির কাটায় রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আতশবাজির প্রতিযোগিতায় দুই সালকে স্বাগত জানায় ঢাকাবাসী সঙ্গে রয়েছে পটকার শব্দ ফানুস এমনকি বাদ যায়নি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারও অথচ নিষেধাজ্ঞা ছিল এসব আয়োজনে এত কিছুর মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা ছিল ব্যতিক্রম তবে আতশবাজি ফানুস ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন বছর উপলক্ষে আরো ঢেলে সাজানো যেত বলে মনে করেন অনেকেই নতুন বছরে সকলের প্রত্যাশায় জায়গা করে নিয়েছে আসন্ন নির্বাচন নির্বাচনের মৌসুমে ক্যাম্পাসকে নিরাপদ রাখতে শিক্ষার্থীরা সবসময় নিবেদিত প্রাণ বলে দাবি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের আলোকত ছটা বর্ণিলতা হয়তো বা এবার কিছুটা কম যেহেতু সামনে জাতীয় নির্বাচন নির্বাচনী আচরণ বিধির কিছু বিষয় আছে নির্বাচনী কিছু আইন রয়েছে যেগুলো সকল প্রতিষ্ঠানকে মেনে চলতে হয় সকলে চাওয়া সব ভুল সূত্রে নতুন বছরে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দুর্বার গতিতে সবাই একসাথে হাসবে একসাথে বাঁচবে উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ পহেলা জানুয়ারি সারা দেশে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদযাপিত হবে নিজ কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন দেশটা যেন বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে সেই লক্ষ্যে নতুন কারিকুলামে যুগোপযোগী করা হচ্ছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ পাতা শেষ পুরাতন বইয়ের আসছে নতুন বছর তাই নতুন বইয়ের ঘ্রাণে আসবে নতুন দিন জ্ঞানে গুণে আলোকিত হবে আগামীর প্রজন্ম এ লক্ষ্য নিয়ে দু সালে তিন কোটি একাশি লাখ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে তিরিশ কোটি সত্তর লাখ নতুন বই বিতরণ করবে সরকার বছর শুরুর একদিন আগে রাজধানীতে নিজের কার্যালয়ে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বিভিন্ন স্তরের সাঁত্রিশ জন শিক্ষার্থীকে অ্যাকসেপ্ট করে নতুন বই উপহার দেন সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী বলেন শিক্ষিত জাতি ছাড়া কোনো দেশে দারিদ্রতা দূর হয় না তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বহুমুখী করেছে সরকার আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন একটা জাতি আমরা গড়ে তুলতে চাই সেই লক্ষ্য নিয়ে যা যা করণীয় ইতিমধ্যে আমরা করে দিয়েছি আমাদের যত টাকা লাগে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা দেব আন্তর্জাতিক যত নামিদায়ী বিশ্ববিদ্যালয় আছে তারা কিভাবে শিক্ষা দেয় কি কারিকুলাম শিখায় কিভাবে পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা সেই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাই বাংলাদেশে তৈরি করতে চাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে স্মার্ট জনশক্তি দরকার দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে যুগোপযোগী কারিকুলাম তৈরি করা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদের সামনে ভবিষ্যৎ হল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা কিন্তু সেই স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার স্মার্ট দক্ষ আমাদের জনসম্পদ তৈরি করা দু হাজার একচল্লিশ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূল কারিগর তো এখান থেকেই ধীরে ধীরে তৈরি হবে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার আহ্বান জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন নতুন বইয়ের যত্ন নিতে হবে দলীয় সরকারের অধীনেও যে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে তা এবার প্রমাণ করতে হবে বলে জানিয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় সিএসি বলেন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থে নির্বাচনকে সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ করতে হবে শফিউল আলম সুজনের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে সারা দেশের আটশো আটত্রিশ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন ফ্রি ফেয়ার এবং পিসফুল নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নাই নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে না পারলে অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা তার আমরা শুধু আমাদের দৃষ্টিতেই এই অবাধ সুস্থ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করলে হবে না আমাদের দিকে সমগ্র বিশ্ব একই আছে সুস্থ সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য প্রবাদ গ্রহণযোগ্য করতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ 
गाड़ी ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনে জমে উঠেছে জামাই শ্বশুরের লড়াই ভোটের মাঠে কে কলকে ছাড় দিচ্ছেন না তারা তবে স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্বশুর জিয়াউল হক মেধার সাথে জামাতা মহাজোটের রেজাউল ইসলাম ভুইয়ার দ্বন্দ্বের সুবিধা নিচ্ছে অন্য প্রার্থীরা এতে পাল্টে যেতে পারে নির্বাচনী হিসাব নিকাশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ইসহাক সুমনের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন শরিফুল ইসলাম সরাইল এবং আশুগঞ্জ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসন এখানে মোট সাতজন প্রার্থীর মধ্যে ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন মহাজোটের রেজাউল ইসলাম ভুইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়াউল হক মৃধা এবং আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী মইনুদ্দিন মইন নির্বাচনে জামাই রেজাউল এবং শ্বশুর জিয়াউল হকের লড়াই সহ নানা কারণে এবারও আলোচনায় এই আসনটি নির্বাচনী বৈতরিণী পার হতে তারা দিনরাত ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোটাররা জানান এখানে লড়াই হবে ত্রিমুখী তবে জামাই শ্বশুরের লড়াই পাল্টে যেতে পারে নির্বাচনের হিসেব নিকাশ আমরা যারা সাধারণ মানুষ যারা আছি আমরা বসবাস করি আমরা যাচ্ছি যে এমন একটা মানুষ যাতে আমাদের সাথে মিশে থাকে আমাদের কথা শুনে যাতে আমরা কথা বলতে পারবো সকাল বিকাল যে কোনো সমস্যা হলে আমরা তাকে দিতে পারবো একজন যোগ্য প্রার্থী খুঁজতেছে এবং যোগ্য প্রার্থীকে তারা বেছে নেবে আমার সেই প্রত্যাশা এবং আশুগঞ্জের বাসী এবং সরাইলে বাসী সেই समान उच्छसित भोटार राव तब सुु भोटर मध्यम योग्य प्रार्थी के बेचे चान्यम समाप्त हो स्वतंत्र प्रार्थी खसरु चौधरी और तोफाजुल होसेन कार्यलय भांगचुर परस्पर के दोषारोप कर आवी लीगर समर्थन थकाय आसने जयी हार आशा कर जतियों पार्टी प्रार्थी शेरिफा कदर और महबूब कवि चपल ढाकार बीसि आसने मध्य आलोचित ढाका अठारो बर्तमान संसद सदस्य हबीब हासान के मनोनयन ना दिए जतियों पार्टी के छाड़ दिए सरकार तब छाड़ दें आवी लीगर स्थानीय नेतारा এই আসনে সবচেয়ে বেশি পোস্টার সাঁটিয়েছেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী খসরু চৌধুরী গঞ্জন আছে নির্বাচনে ব্যাপক খরচ করছেন এই শিল্পপতি কিন্তু প্রচারণায় নিজ দলের আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তার ইদানিং একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে আমাদের যে এমপি সাহেব আছেন উনি একজনের উপর ভর করেছেন তো যার ফলে দেখা গেছে যে ওনার যে কুলাঙ্গারা আছেন 
निजे घर पुराइए और आर ओ सी सब देखे कमप्लेन करस कर चेषा करते तो एरा जदि थे क्योंकि अपने दरकार नहीं लड़ाई दलटर चेयरम सहधर्मिणी शरीफा कदर के छाड़ दिए सरकार तब आवी लीगर एकाधिक प्रार्थी थकाय समीकरण जटिल तो ठीक जतियों पार्टी मनोनीत और आवी लीग समर्थित क्यों ताड़ा सर्वदलियों प्रार्थी क्यों हमें प्रत्येक मानुषर सी मिसे प्रत्येक मानुषर सी कथा बी तर तरह से भोट चेहरी एखे आवी लीग व्य क्यों जी एगेंस्ट कि तर बेपार आसनटी प्रार्थी हो दस जन जेखने भोटार प्राय छयख ढाकार बीस आसने मध्य पंद्रह निर्भर आवी लीगर प्रार्थी बाकी पांच टीते प्रतिद्वंदा हो एक ही दल स्वतंत्र प्रार्थी मध्य तब जयपराजय चे सत तारीखे भोटार केंद्र आना के सब चे बी गुरुत्व दिशन प्रार्थी महबूब कबीर चपल एटीएन बांगला खिलखेत ढाका एवर निवाचने भोटे मठ दापिए बेड़ा शबीजे तारकारा पिछले नहीं क्रीडांगण हिरोरा भोटे लड़ाइए व्यस्त समय पार कर उन्नयन नाना प्रतिश्रुति दिए भोटारे दुआरे छुटन क्रिकेट और रूपाली पर्दार तारकारा तब विजयी हमारा संसदे पर्याप्त समय दीते कि ना शंकाय विश्लेषक शार्फुल आलम रिपोर्ट हटात बृष्टि सिनेमार मध्य दिए दुई बांगला सबीजे आलोड़न तुलें चित्रनयक फेदोस चलचित्रे गल्पे असंख्य बार नेतार चरित्र अभिनय कर ले वास्तव में प्रथम रूपाली पर्दार बैरे तरक सहकर्मी माहिया माहिओ आबारे निवाचने प्रचार प्रचारण तरा छुटन भोटार दुआरे दुआरे दौरे आ हिरो आलम सालाम स्टील भोटर गाड़ी मार्शाफी बीन मोतजार पर एवाचने मठे विश्व सर अलराउंडार सकिब अल हसान निज जिला मागुरा थे नौका प्रतीक लड़छन समय माठ और रूपाली पर्दार बैरे एसब तारकाराओ राजनीति समान डापद देखा एमटाई प्रत्याशा भक्त भोटे दिन एगिए एले एक प्रार्थी छाड़ा प्रचारणार मठे नहीं टांगल आठ आसने अन्य प्रार्थी फले निवाचन आमेज कम बसल सखीपुरे से फिर रिपोर्ट कर मुशफिकुर रहमान पहाड़ और नदी बेष्टित संसदीय आसन टांगाइल आठ बसाइल और सखीपुर उपजिला नहीं गठित आसनटर भोटार संख्या प्राय चार लाख मिस्टि और तातर शाड़ी जिला टांगाइल आसनटी एबार भोट जुद्धे नेमे मोट छय प्रार्थी एर मध्य आलोचनार केंद्रबिंदुते आवी लीग प्रार्थी अनुपम शाहजहां जय और कृषक श्रमिक जनता लीगर प्रतिष्ठा सभापति बंगबीर कदर सिद्दिकी लौका गामसा एवं लांगल य तीन टी प्रचार प्रचार देखते चोखे पड़ते और अदारवैज जरा आदर आसले सम्मुखी देखते लौका जय सम्भवना बस बोर्डर सारे निर्दिता 
ভোট দিবেন এবং লাঙ্গল মার্কায় ভোট দিবেন ইনশাল্লাহ আমাকে বিজয়ী করবেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে প্রত্যেকটা ইউনিয়নে আমি দিন রাত পনেরো থেকে ষোলোটা করে প্রোগ্রাম করছি এবং মানুষের যে সারা পাচ্ছি যে দল মত নির্বিশেষে উন্নয়নের সাথে এবার সকলে নৌকা মার্কায় ভোট দিবে তবে প্রচারণার মাঠে খুব একটা দেখা মিলছে না অন্যান্য প্রার্থীদের ভঙ্গুর যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মাদকের কালো থাবায় ঠুকতে থাকা টাঙ্গাইল আট আসনের হালকে ধরবে সেটা দেখতে অপেক্ষা করতে হবে ভোটের দিন পর্যন্ত তবে সাধারণ ভোটাররা জানান যোগ্য ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করে সংসদে পাঠাতে চান তারা মুশফিকুর রহমান এটিএন বাংলা টাঙ্গাইল এবার অন্যান্য সংবাদ যেসব দেশে দূতাবাস নেই সেখানে দূতাবাস স্থাপন করে জনশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড আহমেদ মনিরুজ সালেহিন জানিয়েছেন এ জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে তার দপ্তর এ সময় নিম্ন আয়ের প্রবাসী কর্মীদের রেমিটেন্সে দশ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়ার দাবি জানান ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ ইন্দাদুল্লা বাবু রিপোর্ট আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় রোববার বিষয় নির্ধারণ করা হয় কেবল আইন দিয়ে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয় দক্ষতা মানবতা সচেতনতা এই তিনেই মিলবে নিরাপদ অভিবাসনের নিশ্চয়তা এই সংসদে এই প্রস্তাবটি যেন কোনো ভাবে গৃহীত হয় না মানুষ পিতার বক্তারা বলেন দু সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন অনেকটাই পুরনো বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এর হাল নাগাদ প্রয়োজন আইন যেমন প্রয়োজন আইনের প্রয়োগ এবং আইন মানার মানসিকতা সব কিছুই যদি আমরা একত্রে মানুষের ভিতর এই অনুপ্রেরণাটা পৌঁছে দিতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের কর্মীরা ভালো থাকবে অবৈধভাবে আমি কেন বিদেশ যাব এটা তার সচেতন হওয়া উচিত যে অভিভাবকেরা আছে অভিভাবকেরা চিন্তা করা উচিত এই অবৈধভাবে বিদেশ যাওয়ার জন্য আমার ছেলেকে আমি দেব না এ সময় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন আইনের পাশাপাশি নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতে সরকারি বেসরকারি সব সংস্থারই দায়িত্বশীল ভূমিকা দরকার খালি আমরা রিমিডেস 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 করছি কিন্তু যে রেমিডেন্ট যোদ্ধাটি আজকে কষ্ট করছে তার দিকে আমাদের তাকাতে হবে আমি দাবি রাখতে চাই যাতে আমরা পাঁচ পার্সেন্ট প্রণোদনা সকলের জন্য ঘোষণা করি একই সাথে যারা নিম্ন আয় তাদেরকে দশ পার্সেন্ট তাদের পীড়িত অর্থের উপর আমি প্রণোদনা ঘোষণা করবার জন্য আমি সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি আমাদের অভিবাসী কর্মীরা গ্রামের শ্রমের অর্থ প্রেরণ করছে আর এসিতে থেকে বাংলাদেশ থেকে আমাদের এক ধরনের মানুষ কতিপয় মানুষ অবশ্যই কতিপয় মানুষ বিদেশ অর্থ পাচার করছে সেদিকে এখন আমাদেরকে খেয়াল রাখবার একটা সুযোগ এসেছে আমরা সবাই এম এ পাশ করতে চাই আমরা কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি না এখন আমাদের যে সিলেবাস সে সিলেবাসের দিকে নজর দিতে হবে অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন জেনে বুঝে কর্মীরা বিদেশ না যাওয়ায় বিপদে পড়লে আইনি সহায়তা দেয়া কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে রোমানিয়া বলেন ইটালি বলেন বা অন্য অন্য দেশে যেমন পোল্যান্ড বলেন যেগুলো দূতাবাস আমাদের নাই সেগুলোর জন্য আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় চেষ্টা করছি এখন যে সব সুযোগ আছে সেইগুলোকে কিভাবে কাজে লাগানো একই সাথে তারা যাতে আমাদের এখানে এমবেসি খুলে এটা নিয়েও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে এবং আমরা ডায়াসপোরা সাপোর্ট জাস্ট এই নামে হয়তো কিছু দিচ্ছি না কিন্তু আমাদের যে তিরিশটা মিশনে তিরিশটা ওয়েলফেয়ার উইং আছে তারা কিন্তু প্রকার অন্তরের সাপোর্ট হিসেবেই করছে হয়েছে প্রতিযোগিতায় প্রাইমেশিয়া ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে সরকারি বাংলা কলেজের বিতার্কিকরা বিজয়ী হয় এতে চ্যাম্পিয়ন দলকে এক লাখ এবং রানার আপ দলকে তুলে দেওয়া হয় পঁচাত্তর হাজার টাকার চেক ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা বিদ্যুৎ খাতকে ঘিরে বিএনপি জামাত এবারও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের সদস্য ও পরিবারের জন্য হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের টিকা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন আগামী সেচ মৌসুমে বিদ্যুতের চাহিদা আঠারো হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাবে একই সাথে গত বছরের চেয়ে এবার গরমে বিদ্যুতের চাহিদা আট থেকে দশ শতাংশ বাড়বে বলেও জানান নজরুল হামিদ তিনি বলেন চাহিদা বিবেচনায় জ্বালানি সংস্থানে সব প্রস্তুতি রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের চোদ্দ সালের নির্বাচনের আগে দিয়ে এরকম একটা পরিস্থিতি করছিলেন বিএনপি জামাত জোর জ্বালাও পোড়াও করে তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করে ফেলছেন সারা বাংলাদেশে যার কারণে কিন্তু জ্বালানিতে বিরাটভাবে ব্যাপকভাবে এই সাপ্লাই চেনটা ব্যাঘাত হয়েছে এই নির্বাচনে ঘিরে বিরাট সন্ত্রাসে কার্যকলাপ করতে পারে বিএনপি জামাত জোর যেটা আমরা আজ করতেছি তো এটার জন্য আমাদের জ্বালানিটা কৃষকের হাতে পৌঁছানোর এই ব্যবস্থাটা আমরা সম্মিলিতভাবে করেছি আন্তর্জাতিক সংবাদ
বর্ণিল আয়োজনে সবার আগে ইংরেজি নতুন বছর 2024 সালকে বরণ করে নিল নিউজিল্যান্ড দেশটির অকল্যান্ডের আইকনিক স্কাই টাওয়ার থেকে স্থানীয় সময় রাত 12টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাদের নববর্ষ উদযাপন ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ঘড়ির কাঁটা সবার আগে রাত 12টা ছুঁয়েছে নিউজিল্যান্ডে সময়ের তারতম্যের কারণে নতুন বছরকে আগে বরণ করার সুযোগ পায় এমন দেশগুলোর একটি নিউজিল্যান্ড নববর্ষ বরণে অকল্যান্ডের কেন্দ্রস্থলে 1000 ফুটেরও বেশি উচ্চতার স্কাই টাওয়ারে ঝুলন্ত একটি বিশাল ঘড়ির সময় দেখে রাত 12টা বাজার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে শত শত মানুষ 12টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ জুড়ে দেখা যায় আতশবাজির বর্ণিল আলোক ছটা দ্বিতীয় প্রাইম ব্যাংক নিউ ইয়ার কাপ গলফ টুর্নামেন্টে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি গলফ ক্লাবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আর্মি গলফ ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এই টুর্নামেন্টে দেশি বিদেশি আটশো জন গলফার অংশ নেন টুর্নামেন্টে লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারোয়ার বিন কাশেম ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এ এইচ এম তৌহিদ অবসরপ্রাপ্ত ব্যাটারান উইনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোস্তফা আমিনুল অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র উইনার মিসেস কুসুম ফরিদ লেডি উইনার এবং মাস্টার ঈশান মোহাম্মদ জুনিয়র উইনার হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন অনুষ্ঠানে ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা স্পন্সর আর্মি গলফ ক্লাবের সদস্য খেলোয়াড় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন ফুলহামের কাছে দুই এক গোলে হেরে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠার সুযোগ হারিয়েছে আর্সেনাল যদিও প্রতিপক্ষের মাঠে বুকাও সাকা পাঁচ মিনিটেই এগিয়ে নেয় গানারদের কিন্তু সেই লিড তারা ধরে রাখতে পারেনি উনত্রিশ মিনিটে রাউল জেমিনিস সমতায় ফেরায় ফুলহামকে এরপর কর্ডোব রেইডের গোলে উনষাট মিনিটে জয় নিশ্চিত করে ফুলহাম এতে চল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে নেমে যায় মাইকেল আর্তে তার দল বিয়াল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল শেষ করার আগে বিয়ার বিকেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার গতিময় জীবন থেকে বিদায় নিল আরও একটি বছর স্বাগত দুই হাজার চব্বিশ বর্ণিল আতশবাজি আর আলোক সজ্জায় নববর্ষকে বরণ করল দেশবাসী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন বই বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তিন কোটি একাশি লাখ শিক্ষার্থী পাবে নতুন বই এবার প্রমাণ করতে হবে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ এবং সুষ্ঠু ভোট করা যায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বললেন সিএসি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে